ஸ்டபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பீபிள்ஸ் சேனல்ஸ் வீவர்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடில் ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோல்கொண்டா கோட்டை பற்றி அதனுடைய சிறப்புகளை பற்றியும் வரலாற்றை பற்றியும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி கோல்கொண்டா கோட்டைக்கு பக்கத்தில் கல்லறை தோட்டம் அதாவது செவன் தூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கல்லறை தோட்டம் அமைந்திருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னிரெண்டில் தொடங்கி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆட்சி புரிந்த மன்னர்களுடைய கல்லறைகள் எல்லாமே இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் அமைந்திருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கலைநயம் மிக்க ஒரு கல்லறை தோட்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து எந்தெந்த கல்லறைகள் எந்தெந்த பகுதியில் அமைந்திருக்கு அதனுடைய சிறப்பு என்ன அதனுடைய கலை நயம் என்ன கட்டட அமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க உள்ளார போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த கல்லறை தோட்டத்துக்கு வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளார வந்துட்டேன் ஸோ டிக்கெட் கவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா வெளியில் அங்கே கொஞ்சம் முன்னாடியே இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ்லே ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து டிக்கெட் அப்படின்னாக்கா அடல்ட்டு வந்து பத்து ரூபாயும் சைல்டுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபாயும் டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே வந்து நீங்கள் ஸ்டில் கேமரா அப்படின்னாக்கா நம்ம செல்ஃபோன் ஸ்டீல் கேமரா அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபாயும் ஸோ அதுக்கு மேலே வீடியோகிராஃபி அப்படின்னாக்கா இரநூறுவாயும் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு மன்னர் கல்லறை இருக்கக்கூடிய அந்த இது இடத்துலேருந்து போகலாம் அப்படின்றது நான் பிளான் பண்ணி ஸோ நான் கொஞ்சம் உள்ளார வந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கல்லறைகளாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நான்கு டூம்ஸ் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இந்த நான்கு கல்லறைகளும் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த குதுப் சாகி வம்சத்தினுடைய ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு மன்னர்களினுடைய கல்லறை இது ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒன்றாவது கல்லறை அது அதாவது ஒன்றாவது மன்னர்களுடைய கல்லறை ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரலாம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னிரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வரைக்கும் இந்த கோல்கொண்டா சுல்தான் சுல்தானாக அதாவது முதல் சுல்தானாக ஆட்சி புரிந்த சுல்தான் குயில் குதுப் அலி உள்முக்குனுடைய கல்லறை தான் இது ஸோ இந்த கல்லறை வந்து இந்த கல்லறை தோட்டத்தினுடைய முதல் மன்னருடைய கல்லறை உள்ளே போகலாம் வாங்க
இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் இரண்டு அரசர்களுடைய கல்லறைகளை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து மூன்றாவது அதாவது கோல்கொண்டா சுல்தானத்தினுடைய மூன்றாவது அரசருடைய கல்லறை இந்த மூன்றாவது கல்லறை பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் மூன்று அரசர்களுடைய இந்த கல்லறைகளை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நாலாவதாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு பின்னாடி தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நான்காவது அரசர் முகமது குயில் குதுப் ஷாவினுடைய கல்லறை இந்த கோல்கொண்டா சுல்தானியத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அரசர் அப்படின்னாக்கா இந்த நான்காவது அரசர் இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாமே நடந்தது ஸோ அதனால் இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் மிக பெரிய ஒரு கல்லறையாக அமைந்திருக்கிறது இந்த ஒரு பகுதி தான் ஸோ உள்ளார போய் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க
நாம இப்போ கோல்கொண்டா சுல்தான்களுடைய நான்கு சுல்தான்களுடைய கல்லறைகளை வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துருக்குறோம் இந்த கல்லறைகளில் பின்பக்கமே பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மாச்சூரி பாத் அப்படின்ற அந்த இடமும் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மன்னர்கள் வந்து கல்லறைகளுக்கு அடக்கம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பிரதாயப்படி ஒரு மாச்சூரி பாத் இருக்கிற இடம் வந்து முதல் நான்கு குல்கொண்டா சுல்தான்களை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்து வந்து அஞ்சு ஆறு ஏழு இதனுடைய கல்லறைகள் எல்லாமே வந்து வெளிப்பக்கம் இருக்குது ஸோ அங்கே போகலாம் வாங்க பகுதியில் இருக்கிற இந்த கல்லறை வந்து இந்த கல்லறை தோட்டத்தினுடைய அதாவது கோல்கொண்டா சுல்தான்களுடைய ஐந்தாவது அரசர் கல்லறை இப்போது வந்து ரெனிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த பகுதியை வந்து அந்த முன்பகுதியிலேருந்து வர்றதுக்கான அனுமதி வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வந்து அது ரெனிவேஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது இந்த கல்லறையும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இங்கே வந்து அதே மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன கல்லறைகள் எல்லாமே இருக்குது அது வந்து அந்த சுல்தானியத்தை சேர்ந்த மற்ற பிறருடைய அமைச்சர்களோ அல்லது அந்த ம மகாராணிகளுடைய கல்லறையாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்ற எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது பார்க்கும்போது தெரியுது பட் ஆனால் ஒரு சில கல்லறைகளில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த முழு தகவல்களும் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க நிறைய கல்லறைகளில் அதை பற்றின யாருடையது அப்படின்றது தகவல் எதுவும் இல்லை ஸோ வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் நாம வந்து உள்ளார போகக்கூடிய முதல் பகுதியிலே அமைந்திருக்கு எனக்கு பின்னாடி தெரிகிற இந்த கட்டிடம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கோல்கொண்டா சாம்ராஜ்யத்தினுடைய கடைசி மன்னர் அப்துல் குதுப்ஷாவினுடைய கல்லறை இது இது வந்து முற்று பெறாத ஒரு கல்லறையாக தான் அமைந்திருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து முகலோட படையெடுப்புகள் வந்ததுனால இது வந்து முற்று பெறவில்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா ஹைதராபாத் நிசாம் வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால இது வந்து இன்ற அளவும் பார்த்தோம்னாக்கா முற்று பெறாத ஒரு தூம்பா தான் இருந்துட்டு இருக்கு Thank you. 